è soave, nessun altro! Noi siamo cittadini normali, con tutti i pregi e i difetti dell'italiano. Tuttavia, guarda, guarda, non li dobbiamo, credimi, non li dobbiamo neppure nominare. Io a un certo punto mi sono, io li ho, io li ho attaccati tanto, no? Questi cinque anni, li ho presi di petto. In Parlamento gliel'ho detto di tutti i colori, non mi sono lasciato intimorire, ho preso e ho denunciato tutti. Ma che veramente i nostri nemici sono i Brunetta, i Nesti, i Berlusconi? Ma veramente? Ma io dico, l'unico ne avversario degli italiani sono gli italiani. Siamo noi che dobbiamo riprenderci in mano la nostra vita, dipende solo da noi. Ma poi l'avete visto, ci possiamo riaffidare a lui, ma l'avete visto? Che non sa, lo mettono, lo tirano fuori da cello, fanno piazzano in un tele, suo televisore un saldo sta, si confonde con l'altro giorno, pensioni a mille lire per tutti, l'ha detto! E lì che lo aiutano, perché poi figuratevi se c'è un giornalista capace di dirgli scusi, ma lei ha pagato, neanche gli devono chiedere scusi, lei ha pagato cosa nostra, questo già lo sappiamo. Cioè Berlusconi ha pagato ha finanziato, ha rafforzato economicamente quella organizzazione criminale che ha fatto saltare in aria Falcone Borsellino. Da questo già lo sappiamo. Esiste un giornalista che l'ho intervista capace di domandare scusi, dato che i grillini rendicontano fino all'ultimo cittadino. Lei ci può rendicontare esattamente quanti quattrini ha dato a Cosa Nostra? Ci può dire? Esiste un giornalista con la schiena fritta? Sì, quelli di fanpage che sono andati a infiltrarsi in quel sistema e fa la nostra gratitudine e la nostra solidarietà. Che hanno fatto questi giornalisti? Si sono infiltrati in quel sistema dei rifiuti scoprendo dall'interno la corruzione. Cosa vuole fare il 5 Stelle al governo? Vuole creare una figura, la gente provocatore, la gente altamente qualificata delle forze dell'ordine, i poliziotti e i carabinieri li vogliamo infiltrare sotto copertura della pubblica amministrazione avranno il compito di provocare i reati di corruzione fermi, che te lo devo spiegare provocare certi reati un poliziotto o un carabiniere sotto copertura si infiltrerà, lavorerà lì qualche mese si guadagnerà la fiducia di qualche politico poi a un certo punto, al momento giusto tirerà fuori una mazzetta e la presenterà al politico se il politico la prenderà scatteranno le manette questo significa colpire sul serio il cancro della corruzione la riconfitto e adesso chiedi scusa se per ego ti assolvo no. guardate che pure noi tutti quanti qua vedete eh, la senatrice, il deputato vedete i consiglieri regionali eccellenti ma guardate che tutti quanti noi prima credevamo magari a qualche partito politico oppure pensavamo che vi fosse una differenza tra un partito politico e un altro pure, no, pure noi poi siamo, abbiamo deciso anziché spatriare da questo paese cosa che purtroppo fanno tante persone tanti giovani se non dal Salento abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e di provare a combattere un sistema che ci sta impoverendo tutto, fermi, 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 fermi tutto qua noi siamo cittadini normali come voi il Movimento 5 Stelle è perfetto? No, è una forza politica di massa, cresciuta molto molto in fretta, senz'altro per dei meriti altrui, non ci prendiamo in giro la verità, no? Se, se i partiti politici si fossero comportati decorosamente in questi anni, probabilmente neppure saremmo nati. Però che è successo anni fa? Che è successo anni fa? Vi prego, che è successo anni fa? Successe che appunto decidemmo di metterci assieme, di raccogliere delle proposte, di combattere, magari le presentavamo ai comuni, mica c'era l'idea nostra di presentarci alle elezioni, non avevamo quest'idea, andavamo ai comuni, scusate, perché non prendete questa proposta sulla raccolta dei rifiuti, sulla trasparenza, qui possiamo eliminare degli sprechi, possiamo, evitare, possiamo costruire un bilancio partecipato per far scegliere magari ai cittadini di Nardò come spendere i loro soldi, questo lo chiedevamo, non ci hanno ascoltato, allora da lì sono iniziate delle liste civiche, poco a poco siamo cresciuti, c'era un periodo in cui giravamo le piazze, andavamo nei mercati, presentavamo un volantino. Salve, signor, noi siamo il Movimento 5 Stelle. Chi ci rispondeva? 